2018 সালের পর 2022 সালের মার্চে প্রথমবারের মতো নীতি সুদের হার বাড়ায় ফেডারেল রিজার্ভ ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল আভার দেন মূল্যস্ফীতি না কমলে চরম মূল্য দিতে হবে সে পূর্বাভাসে ডলারের দাম বাড়ে আকাশ চুম্বি মূল্যস্ফীতি সামাল দিতে মুদ্রার চাহিদা ও সর্বরাহে রাশ টানলে সরকারি বেসরকারি খাতে ঋণ নেওয়া কঠিন আর ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে সারা বিশ্বের সবগুলো দেশে দু হাজার চব্বিশ সালেও মূল্যস্ফীতি সামাল দিতে মুদ্রানীতি আরও কঠোর করার পক্ষে আইএমএফ তাতে দু হাজার পঁচিশ সালে মূল্যস্ফীতি চার দশমিক পাঁচ শতাংশে নামবে বলে পূর্বাভাস আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সব মিলে ডলারের একচেটিয়া প্রভাবের কারণে এর প্রভাব পড়বে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে In the global economy, there would be a higher inflation, there would be lower output, and roughly uh, the estimates we have for a sustained increase in oil prices by about 15% uh, would be an increase in inflation globally of about 0.7%. Uh, uh, 0.4% in 23 to 0.8% in 24. And then as we go into 2025, we expect that um, one or two policies will start easing. আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের দু হাজার চব্বিশ সালের বসন্তকালীন আলোচনার দ্বিতীয় দিনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক জানায় আইএমএফ যেখানে দু হাজার চব্বিশ সালে বিশ্ব প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে তিন দশমিক দুই শতাংশ অপরিবর্তিত থাকবে দু হাজার পঁচিশ সালেও আর দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং বাংলাদেশের পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ অর্জন থাকবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে particular any central bank financing of uh, of the government which was one of the factors that was leading to um, very elevated inflation numbers under in previous years um, and so that is already uh, showing its effects we see this sharp decline in uh, month on month in inflation um, and so the progress so far has been has been has been really impressive আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বসন্তকালীন এই আলোচনায় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে শিগগিরই দেশের মানুষ সরকারের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সুফল পাবে বলে আশাবাদ অর্থমন্ত্রীর আমি তো বলেছি যে আমরা মানে রিকভার করছি বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাবে আইএমএফ জানায় অর্থনীতির এই পুনরুত্থানের প্রক্রিয়ায় যেসব প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়েছে তারা একীভূত হয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে আইএমএফ এর প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রকাশের পর হয়তো আবারও সারা বিশ্বের সবগুলো দেশ নড়ে চড়ে বসবে নিজেদের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের জন্য দারিদ্রতা বিমোচন এবং মূল্যস্ফীতিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশিত এই আউটলুক কতটা কার্যকর হবে এ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কারণ মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অস্থিরতা আবারও বিশ্বের প্রবৃদ্ধিকে পিছিয়ে দেবে কিনা তা নিয়ে অনেকেই আজ প্রশ্ন রেখেছেন ওয়াশিংটন থেকে সেলিয়া সুলতানা এখন শিয়া বাটার অ্যালোভেরা ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ লিলি বিউটিসোপ